ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അൽഫിത്ര എന്ന ഫിത്ന സെന്ററുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അൽഫിത്ര അല്ലെങ്കിൽ അൽഫിത്ന സെന്ററിന്റെ ഒരു പരസ്യമാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആമുഖമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രീ സ്കൂളുകളുണ്ട് പ്രീ സ്കൂളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലേക്ക് അവർ കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം എന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടികളെ മാനസികമായി അതിന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പഠനാന്തരീക്ഷങ്ങളോട് വീടിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ കുടുംബത്തിലും വീടിലും മാത്രം ആളുകളെ കണ്ട് പരിചയിച്ച കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരോടും അധ്യാപകരും അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ മറ്റു സ്റ്റാ സ്റ്റാഫും കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മറ്റു വീടുകളിൽ നിന്ന് മറ്റു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപഴകി ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരെ അതിന് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വയം അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ ആർജിക്കേണ്ട ചില കഴിവുകൾ ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ കളികളിലൂടെയും അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെയും കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തോടുള്ള ഒരു പരിഭ്രമം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള അത്തരം തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ പ്രീ കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പകരമായി എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ബദലുണ്ടാവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ അതിനുടനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം വേറെ വരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ അയക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് കുട്ടികളുടെ മദ്രസകളെ ബാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാരണം മിക്കവാറും മദ്രസകളൊക്കെ രാവിലെ ഒരു ആറര മുതൽ എട്ടര ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയം പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുക അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം മതപഠനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇതാണ് ക്രമം അപ്പൊ ആ ക്രമത്തിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളെ വിമർശിച്ചിരുന്നവർ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുറകെ ഓടുക എന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള മത പിന്നെ സംഘടനകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നീട് അവർ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ അവർ തന്നെ സ്വന്തം മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടും ഇസ്ലാമിക് സംഘടനകളുടെ കീഴിലുള്ള പിന്നെ സ്കൂളുകളൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ പ്രീ കെ ജിയിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മദ്രസ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കെ ജി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രീ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കാദമികമായ പഠനത്തിന് കുട്ടികൾ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവരെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീ സ്കൂളുകൾക്ക് ബദലായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ശക്തമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു മുന്നൂറിലധികം ഫിത്ര സെന്ററുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പല സംഘടനകളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫിത്ര സെന്റർ എന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രീ സ്കൂളിംഗിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ബദലാണ് ഫിത്ര സെന്ററുകൾ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഫിത്തനയായി ഫിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം പ്രശ്നം അതെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കുറച്ചുകൂടെ മാറും ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിശുദ്ധ
മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് തജ്വീദ് അപ്പൊ അതിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ചില അക്ഷരങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോ എങ്ങനെ പറയണം എവിടെ നിർത്തണം എവിടെ തുടങ്ങണം മണിക്ക എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങള് ഖുർആൻ ഭാഷയില് അപ്പം അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരമുണ്ട് എൻ എന്നിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നൂൻ അപ്പൊ ഇന്നാഹ എന്ന് എവിടെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്നാഹ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ആ ഇന്നിന് കൊടുക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണിക്ക നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ചിലപ്പോ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മീം മാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന് അതുപോലെ സെദ് മദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിക്ക് ഈ ക്രമത്തിൽ കുട്ടികൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഹത്തം തീർക്കുക എന്ന് പറയും ആ ഖുർആൻ പൂർണമായും പാരായണം ചെയ്ത് തീർക്കും ഇതാണ് ഒരു ടാസ്ക് രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് പല ഫിത്ര സെന്ററുകളിലും ഖുർആാനിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ജുസ് എന്ന് പറയും മുപ്പത് ജുസ് ആണ് മുപ്പത് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഖുർആാനിനെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്താണ് ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ അധ്യായങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ കൂടി ഈ ഫിത്ര സ്കൂളിലുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആചാരം മര്യാദ പ്രാർത്ഥന ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല ഈ സദസ് എത്ര പോത്രം അതിന് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ കിടക്കയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കാല് നിലത്ത് കുത്തുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ പേസ്റ്റ് വെച്ച് ബ്രഷ് വായിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അത് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് മുഖമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാപ്പിയുടെ കപ്പ് തൊണ്ട് ചുണ്ടിലായിട്ട് തട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ കയറിയിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കാല് വെക്കുമ്പോൾ കാല് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടതു കാല് തന്നെ വെക്കണം ഇടതു കാല് വെക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനത്തിലും പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഓരോ ചലനത്തിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഷർട്ട് എടുത്തിടുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് കൈയാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ കേറ്റേണ്ടത് ആ കേറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറിയാൽ പോലും തീരാത്ത പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദിക്കറുകൾ അതിന് ചൊല്ലലുകൾ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി ജനിച്ചു വീണ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഈ ഫിത്ര സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലാണെന്ന് ഓർക്കണം മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആാനിന്റെ അതിന്റെ പാരായണ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇത് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനഃപ്പാടം പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഈ തരത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മളെ നോർമൽ പ്രീ സ്കൂളിൽ പോയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അതിന് പകരം ഈ ഒരു പരിപാടിയാണ് അൽഫിത്ര സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അൽഫിത്ര സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റികളും കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മേഖല ബാലാവകാശം വലിയ തോതിൽ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളോട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പുതു തലമുറയെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏർപ്പാടിനെതിരെ ഒരു പോരാട്ടം നടത്തണം എന്ന് വ്യക്തിപരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏകദേശം അൽ ഫിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഫിത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഫിത്തനയായിട്ടാണ് വരിക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ നൂറുൽ ബയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവിടെ
മതസംഘടനകളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പേരിൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു ഹെവനോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പറയുന്ന ഒരു പേരിലുണ്ട് പല പേരുകളിൽ ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രായം മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അൽ ഫിത്ര കോളേജ് അൽ അൽ ഫിത്ര സെന്ററുകളുടെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ മതപരമായ കാരണം അത് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിത്തിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് കൂടി പറയാം മതപരമായ ലക്ഷ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 മഹാസംഭവമാണ് ഇസ്ലാം അല്ലാത്തതെല്ലാം വഴി പിഴച്ചതാണ് എന്ന ഏറ്റവും മാനവിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സാധനം അതാണ് ഓരോ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലും വളർത്തുന്ന ഈ ബോധമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വരണം എന്നാണ് പറയാ ലോകത്ത് നീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇസ്ലാം വന്നാലേ നന്നാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുവായ രീതി അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മതം സമ്പൂർണമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുമെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയി കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ആ വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വഹാബികൾ എന്ന പേരിൽ ലോകത്താകെ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുജാഹിദീങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോകത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം അവരുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ അതിന്റെ വീര്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ തീവ്രതക്കനുസരിച്ച് പിന്നെ സംഘടനകളുടെ പേരും സ്വഭാവമൊക്കെ മാറും അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സാധനമാണ് നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തെ ആകെ വിറപ്പിച്ച ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടന അത് സലഫി ഇസ്ലാമിന്റെ വഹാബി ഇസ്ലാമിന്റെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറി പരുവപ്പെട്ട് വന്നിരുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു മതമായി പരിണമിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ച് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതമാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രക്തരൂക്ഷിതമായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പിന്നെ മാർച്ച് നടത്തിയ ഒരു സംഘമാണ് വഹാബി സംഘം അന്ന് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം പിന്നെ ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടാണ് കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയിട്ടാണ് തായ്ഫിലൂടെ അതിന്റെ തേരോട്ടം നടക്കുന്നത് എന്ന് അവരുടെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനവർ പറഞ്ഞ കാരണം ഈ അവരെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ട് അന്ന് അവർ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ കൊല്ലാം എന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ കൊല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഴപ്പത്തിന് തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളോട് ഐ എസ് ഐ എസ് ജൂതന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശരിയാണല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാതെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം നോക്കൂ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഷിർക്ക് ആരാധനകളിലുള്ള കലർപ്പ് അതിലുള്ള ചെറിയ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേർച്ച ജാറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ കുഫർ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഷിർക്ക് നടത്തുന്നവരാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വെറുതെ ഒരു സങ്കല്പത്തിന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചാൽ ആദ്യം അവരിവിടെ നിലം പരിശാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങളും ദർഗകളും പിന്നെ പള്ളികളും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തലകൊയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഐ എസ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്താൽ അവരാദ്യം ശരിയാക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അതല്ലാത്ത ഇസ്ലാം എല്ലാം കലർപ്പുള്ള ഇസ്ലാമാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യുക്തിവാദികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ എ പി സുന്നികൾ രക്ഷപ്പെടൂല എ
ലോകത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഈ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ആശയപരമായ അടിത്തറ ഈ വഹാബിസത്തിലാണ് അവര് തന്നെയാണ് ഈ ഫിത്ര സ്കൂളിന്റെയും പിന്നിൽ അവര് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തെ മാത്രം പരിചയപ്പെടുകയും മുസ്ലിങ്ങളോട് മാത്രം ഇടപഴകുകയും മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരാവശ്യത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ അൽഫിത്ര കോളേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അൽഫിത്ര സെന്ററുകൾ വ്യാപകമായി തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിഫ്ന കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതപഠനശാലകളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും മദ്രസയിൽ ചേർത്തിട്ട് തലയിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റുന്ന മതം പോരാതെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനു മുകളിലുള്ള ന്യായീകരണം പോരാതെ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി താഴെ പോയിട്ട് ഇതിന് വളം വെക്കണം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരം പിന്നെ തലച്ചോറിലുള്ള റിപ്പയർ നടത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അൽഫിത്ര സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മതപരമായ ലക്ഷ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഇസ്ലാം ആക്കുക ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നിലവിൽ ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിലെങ്കിലുള്ള കുട്ടികൾ പിന്നെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വഴികേടിലായി പോകാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭയം കുത്തി നിറക്കുക എന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ് ഓരോ അൽ ഫിത്ര സെന്ററിലും നടക്കുന്നത് ഓരോ കുരുന്നു മനസ്സിനെയും മതവും നരകവും പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി കുട്ടികളെ മതത്തിന് പൂർണമായി അടിമപ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ അവരുടെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് അത് മാനവികതയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്യുലർ സംസ്കാരത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനോടും കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് അതിനെ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കുകയും അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ അവനവനാലാവുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യണം കേവലമായ മതവിമർശനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും നമ്മൾ ആ കുരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു അനുകമ്പയുടെ പ്രശ്നം കൂടിയും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നതാണ് സാന്ദർഭികമായി പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മതപരമായ കാര്യം ഇനി എന്താണ് വിശ്വാസപരമായ കാര്യം ഈ തരത്തിലുള്ള അൽ ഫിത്ര സ്കൂളുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറിൽ ഈ കോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷിതാക്കൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആാനിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ജുസ് മനഃപ്പാടം പഠിക്കും ആ കുട്ടി ഭക്ഷ ഭാഷാ മര്യാദയോടുകൂടി ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും ഹത്തം തീർക്കും എന്നുള്ളത് ഇത് ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ കുട്ടി ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ ആ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി നാലു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ മനഃപ്പാടം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിനോട് ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തോട് ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങേ അറ്റത്തെ ക്രൂരതയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഓരോ മാനവികവാദിയുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് സലഫികൾക്ക് വഹാബികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ലോകം ഇസ്ലാമാക്കണം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന സാധാരണ പിന്നെ മുസ്ലിം രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരകളാക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എന്ന ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരും അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഖുർആൻ വചനം സത്യവിശ്വാസികളെ സ്വദേഹങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും മനുഷ്യരും കല്ലുകളും ഇന്ധനമായിട്ടുള്ള നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കുക സ്വദേഹത്തെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് ആ ഭയം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഖുർആൻ വചനത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ആ നരകത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് പരുഷ സ്വഭാവമുള്ളവരും അതിശക്തന്മാരുമായ മലക്കുകളായിരിക്കും അള്ളാഹു അവരോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യത്തി
തീ പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിൽ ദാക്ഷിണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഭയമാണ് രക്ഷിതാക്കളെ നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പിന്നെ മതരാഷ്ട്രീയ സ്വപ്നവും ഇല്ല ഒരു തീവ്രവാദവും ഇല്ല ഒരു പിന്നെ വർഗീയതയും മനസ്സിലില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഭയം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഭയമാണ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളോടുകൂടി സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ പോലും എപ്പോഴും മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബേജാർ ഒരു വേവലാതീതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മതം വിടുന്ന ആളുകളോട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കാണിക്കുന്ന കുടുംബം കാണിക്കുന്ന ക്രൂരത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ ഒക്കെ സൈക്കോളജി ഒരൊറ്റ ഖുറാൻ വചനമാണ് വേറെയും ഖുർആൻ വചനങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ കേറ്റരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഖുറാൻ വചനമുണ്ട് അവരോട് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഖുറാൻ വചനമുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കരുത് ഖുറാൻ വചനമുണ്ട് അവർക്ക് അനന്തരം കൊടുക്കരുത് ഖുറാൻ വചനമുണ്ട് ഖുറാൻ വചനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ മതവിശ്വാസം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ ഈ സാധനം കുത്തി നിറക്കൽ ഓരോ മനുഷ്യനെയും സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പിതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ആ കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം അഹ്ലീക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാം പെട്ടു മക്കൾ ഭാര്യ പെങ്ങന്മാര് ഉമ്മ എല്ലാവരും പെട്ടു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അവരവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവവിശ്വാസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില ബോണസുകൾ കൊടുക്കും ആ ബോണസുകൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കേട്ട ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെ മുത്താലിയും ആക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മുത്താലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപാഠശാലയിൽ പോയി മതം പഠിച്ച് പിന്നീട് മുത്താലിയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആലിം അപ്പൊ പണ്ഡിതനാക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയാൽ അവൻ ഇതുപോലെ മതപാഠശാലകളിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടാൽ ആ കുട്ടികൾ ഷഫാത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുക രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മക് രക്ഷിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ല നരകത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റൊക്കെ പുറത്ത് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ എന്തായിക്കോ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരാക്കിക്കോ അവരെ പോലെ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നാണ് ഒരു വാദം ഖുർആൻ ഹിഫ് സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ സൈക്കോളജി ഖുർആൻ ഒരു കുട്ടി മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും എന്ന ഓഫറാണ് അപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി മതപാഠശാലകളിലെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ ആ ചെറിയ പ്രായത്തെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിഗണനകളെയും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ നിഷേധിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള മതപാഠശാലകൾ ദർസുകൾ അവിടെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം അവിടെയുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയാ അക്രമം അക്രമമാണ് കൊടിയ പീഡനമാണ് മതം ഈ ഈ തരം ഹിഫ്ല് കോളേജുകളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാരണം കുട്ടിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായി മനപ്പാടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണിയുള്ള പണിയാണ് ഈ ആസീനൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ കഥ ഒരു മുബീനിമ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കറക്കം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അർത്ഥം അറിയാത്തത് കൊണ്ടും സന്ദർഭം സാഹചര്യം അറിയാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാനമായിട്ടുള്ള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ചില വേറെ അതേപോലെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സാധനം എത്രയായാലും മനസ്സിലാവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് മനഃപ്പാടം ഓദിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സ്വർഗം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മതം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയാ തള്ള് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും പറയാ വമ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് മക്കള് ഇങ്ങനെ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്ന് കോലായിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോനെ അകത്തൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മോനെ ആ ഫാത്തിയ സ്വർത്തൊന്നും ഓദിക്കേടാ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും എന്റെ ഈ കുട്ടി അറബിയില് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ വരുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ കുട്ടി ഫാത്തിയൊക്കെ കാണാതെ
ഉത്തരം മുട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളും വിശ്വാസികളെ വല്ലാതെ ബേജാറാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് വയസ്സ് മുതലൊന്നും ഇത് തീരുമാനാക്കിയാൽ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു തമാശ ഉണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാം അതായത് മതം ചിട്ടയിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കാം നേപ്പി പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു വചനം നമസ്കാരമാണ് എല്ലാ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരമുണ്ടോ അവനാണ് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അഞ്ചു നേരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക പച്ചണി പള്ളിയിൽ തന്നെ പോവാ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാനുള്ള കൽപ്പന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചത് ഏഴ് വയസ്സ് മുതലാണ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായാൽ നിങ്ങൾ അവരെ അടിക്കണം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന കുറച്ചുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞാൽ ഫത്തുവിൽ മൊയിൻ ഒക്കെ പള്ളി ദർശകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എഴുതുന്നിടത്തുനിന്ന് വേറെ ഒരു ബാഹ്യ പ്രലോഭനം ഇല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചൊരു ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വിമർശകൻ എഴുതിയതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം നിസ്കാരത്തെ ജമ്മിന്റെ സമയത്തിൽ നിന്നും അപ്പുറം പിന്തിച്ചാൽ അയാളോട് പശ്ചത്തപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം അയാൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് ഇനി അത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും വധശിക്ഷക്ക് അവൻ അർഹനായിരിക്കും ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം ഈ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നതിനകത്ത് ലുഹർ അസർ ആണ് ഈ ജമ്മ കസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അപ്പം ലുഹർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു മണി ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിക്ക് ലുഹറിന്റെ സമയമായി നമസ്കരിക്കാത്ത ആൾ അസറും മറികടന്നു പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മണി ആയാൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ നമസ്കാരം കാരണമൊന്നും കൂടാതെ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പിടിച്ച് കൊല്ലണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അത്രയും പ്രധാനമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധന ആ ആരാധന പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാന്ന് അറിയാം കുട്ടികളോട് പറയണം നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴ് വയസ്സ് മുതലാണ് വിശ്വാസികൾ ആലോചിക്കണം പത്ത് വയസ്സ് മുതലാണ് അടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഈ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ പൂർണമായ മര്യാദകളും സുന്നത്തുകളും ശീലിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിലക്ക് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴ് വയസ്സിൽ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സിൽ അടിക്കണം ഏഴ് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വേറെ ഒരു ഹദീസ് കൂടി ഇവര് അള്ളഹാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇസ്ലാം മത വിമർശകരെയും ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ലേഖനവും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് സഹിഹ് മുസ്ലിമിലും ബുഹാരിയിലും ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തത്വം കൂടിയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ശുദ്ധമായ ഫിത്രത്തിലായിരിക്കും ഫിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ പ്രകൃതി എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ ഫിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല ശുദ്ധ പ്രകൃതി എല്ലാ കുട്ടികളും ജനിക്കുന്നത് ശുദ്ധ പ്രകൃതികളായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടിയും വിശ്വാസം കലർത്തി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ കുടുംബക്കാരൊക്കെയാണ് അവൻ എന്താക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയോ ജൂതനോ അഗ്നി ആരാധകനോ ഹിന്ദു ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് രക്ഷിതാക്കളായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ഒരു കഥ അപ്പൊ ഈ ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ മക്കളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ആളുകളാക്കുന്നത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്നെ മുസ്ലിമാക്കിയത് എന്റെ കുടുംബമാണ് എന്റെ ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളും ലോകത്തുള്ളത് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൺവേർഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
അവന് സ്വയബുദ്ധി വന്ന് വിവേചനം വരുന്നത് വരെ അവനെന്തായിരിക്കും ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലായിരിക്കും നിസ്കരിക്കണം എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ശീലിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴ് വയസ്സിലാണ് പത്ത് വയസ്സ് മുതലാണ് ശിക്ഷണം ഇനി വിശ്വാസികൾ പറയും മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഫിത്രാഗ് സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത് അള്ളഹാനെ പേടിച്ചിട്ടാണോ യുക്തിവാദികളെ പേടിച്ചിട്ടാണോ അതോ എക്സ് മുസ്ലിമിനെ പേടിച്ചോ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അള്ളാക്ക് പേടിയില്ല അള്ള പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് അവരെ വാപ്പയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഹിന്ദിയോ ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കും നബി പറഞ്ഞു ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ ശീലിപ്പിച്ചോ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷിച്ചോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മതപാഠശാലകളിൽ മതപ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ നിങ്ങളെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മതസംഘടനകളോട് ഈ ഹദീസ് ചോദിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു ഖുർആാനി പറഞ്ഞതും അവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഓർക്കുക അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമാക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് ആവശ്യമായി വന്നാൽ ജിഹാദിനിറങ്ങി പുറപ്പെടാവുന്ന തരത്തിൽ മനസ്സ് പാകപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്താൻ നിലവിലുള്ള മദ്രസാ സംവിധാനം പര്യാപ്തമല്ല എന്ന തോന്നലിൽ മാരകമായ തലച്ചോറിലേക്ക് മാരകമായ ഈ മതവിഷം കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുത്തി നിറക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടണോ വേണ്ടേ എന്ന് ഓരോ രക്ഷിതാവും ആലോചിക്കും ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി ജീവിക്കേണ്ടത് അൽഫിത്ര കോളേജിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ പോയി സോറി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ പോയി ആ കുട്ടി പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റും മുസ്ലിം എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ അല്ലാതെ ആ കുട്ടിക്ക് പരിചയമില്ല ഇസ്ലാമിക് സംസ്കാരമല്ലാതെ ഈ കുട്ടിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതനിരപേക്ഷ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി ജീവിക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സംഘർഷം എത്രയായിരിക്കും വളരെ തമാശയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം മിക്കവാറും എല്ലാ മദ്രസകളിലും എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് മദ്രസയിൽ ചേർക്കും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി സ്കൂൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുമ്പോ മദ്രസയിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും അത്രയും ആഴത്തിൽ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുട്ടീനെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറബിയില് അലിഫ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും അല്ലെ അലിഫ് അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുമ്പോ തമാശയായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിലും നാലു വയസ്സോ അഞ്ചു വയസ്സോ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് രാവിലെ ഏഴരക്ക് ഉസ്താദ് ബോർഡിൽ ഒരു വര വരച്ചു അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് കണക്ക് മാഷി വന്നിട്ട് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ മദ്രസയില് ഇത് അറബിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അറബി ഭാഷയാണ് ഇതിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്നിടത്ത് കണക്കുണ്ട് അവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഈ ഫിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഈ കോലത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച് ഇളക്കി വിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മാത്രല്ല നിർബന്ധിതമായിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ മുഖമക്കനെ കെട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഷർട്ട് ഇത്രയും കൈയൊക്കെ ഉള്ള ഇട്ടിട്ട് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലൊരു മറ്റേ ഹോളുള്ള തൊപ്പി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് പൊതുവിലുള്ള ഒരു രീതി ഇതൊക്കെ ആക്ഷേപമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് തോന്നും സഹിക്ക വേറെ നിർവാഹം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് അൽഫിത്ര കോളേജ് അൽഫിത്ര സ്കൂളുകൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫിത്തനയാവുന്നത് എന്നു കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഫിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പം പ്രശ്നം അലമ്പ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അലമ്പാവുന്നത് നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ഫിത്ര സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെ ഇത് മാരകമായി ബാധിക്കും ആ കുട്ടിയെ ബാധിക്കും ആ കുട്ടി ജീവിക്കേണ്ട സമൂഹത്തെ ബാധിക്കും ആ കുട്ടി ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെക്യുലർ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിനെ ബാധിക്കും രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലും അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്റെ ഫോക്കസ് കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് നിയമപരമായി നേരിടണം
നമുക്കറിയാം പ്രീ സ്കൂളുകളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രീ സ്കൂളിലും നടക്കുന്നത് എഴുത്ത് ചിത്രം വര വായന കളി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ ആരും തജ്വീതും താരീഹും സറഫനവും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല ഒരു പ്രീ സ്കൂളിലും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അപൂർവമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കളികളിലൂടെയോ തമാശകളിലൂടെയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രീ സ്കൂളുകളുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവര് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഭയമില്ലാതാക്കി അതിനോടൊന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഈ തജ്വീതും ഈ മണിക്കലും ഈ സദ്ദും മദ്ദും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കേട്ടുപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തത് ഒരു കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ആർജിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉദാഹരണമായിട്ട് മഴ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട ചൂടണം പുറത്തിറങ്ങണം കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ വാലും ഒരു സാധനം കെട്ടിത്തൂക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ മഴ പെയ്യണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അപ്പൊ ഇല്ലോസ്താതെ അറിയില്ല അത് അള്ള മാനത്തുനിന്ന് തരുന്ന സാധനം ഇത് മൂന്ന് വയസ്സ് കുത്തിക്കയറ്റിയ കുട്ടിയാണ് എവിടെ പോണത് സ്കൂളിൽ പോണത് അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വികാസത്തെ അന്വേഷണത്വരയെ ജിജ്ഞാസയെ സകലതിനെയും തകർക്കും മുളയിലേ നുള്ളിക്കളി ആ കുട്ടിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ബുദ്ധി വികാസം മാനസികമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വരേണ്ട പക്വത ഇതിനെയൊക്കെ തച്ചൊടച്ച് ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് ഇവര് പഠിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഈ ഫിത്ര കോളേജിന് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമല്ല പ്രീ സ്കൂൾ അധ്യാപനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജിയിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വിദഗ്ധരൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിത്രയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല പ്രീ സ്കൂളുകളിലും കേവലം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആയമാരും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഫിത്ര കോളേജ് കോഴിക്കോട് തുടങ്ങി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തീർത്ത സാധാരണ മദ്രസയിലെ ഉസ്താക്കന്മാരാണ് ഈ ഫിത്ര കോളേജിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഫിത്ര എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഫിത്ര മലയാളം എന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട ഉസ്താക്കന്മാര് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നഴ്സറി പദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാണാം എത്ര അപഹാസ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണെന്നറിയോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയ വിജ്ഞാനമാണ് ചെറിയ കുട്ടി അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തെ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുക എന്നത് അൽ ഫിത്ര കോളേജ് ചെയ്യുന്ന അൽ ഫിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഫിത്തനയാണ് അതിന്റെ ഇരകൾ കുട്ടികളാണ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിക്കില്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രശ്നമില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല എത്ര ഫിത്ര കോളേജ് എത്ര ഫിത്ര സെന്ററുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച് കേരളത്തിലെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനോട് ചോദിച്ചാൽ കൈ മലർത്തും ഹിഫ്ലു കോളേജുകൾ എത്രയുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടുത്തെ സിലബസ് എന്താണ് ആർക്കും ഒന്നും നോക്കാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇരകൾ അതിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു വളർച്ച നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഭയം ഈ നരകവും ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഡോസിലാണെങ്കിലും അവിടെയും കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ നിങ്ങളെയൊക്കെ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി കോരി കൊളുത്തിയിട്ട് എണ്ണയിൽ കോരി വരത്തടക്കും നിങ്ങളെ പ
ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കുത്തി നിറക്കുകയും ഭീതിയും ഭീകരതയും മാത്രം നിറച്ച ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സ് എന്നോട് കണ്ണൂര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കുട്ടി ഫാമിലി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരാറുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ വേഷം ആകെ മാറി കുട്ടിയുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓജസ് ഒരു സന്തോഷം ഒന്നുമില്ല കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭീതി എന്തോ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള പേടി കുടുങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പറയണം എന്നുണ്ട് എവനെ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഫിത്ര കോളേജ് ഫിത്ര സെന്ററിലാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ കുട്ടീനോട് രഹസ്യമായി വിളിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടീനോട് രക്ഷിത ഈ ഡോക്ടറോട് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്ന പരാതി കുട്ടി അനുസരിക്കുന്നില്ല കുട്ടി പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നില്ല വാശി പിടിക്കുന്നു ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നു കുട്ടീനോട് മാറ്റിയിരുത്തി ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ചിത്രം വരക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സാറേ എന്നെ ചിത്രം വരക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നാലു വയസ്സുള്ള കുട്ടി നാലു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു പേപ്പറിലോ ചുവരിലോ ഒരു സ്ലൈറ്റിലോ ഒരു ചിത്രം വരച്ചാൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കണ എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്മാരെ എന്നിട്ട് ഇവര് വല്ലിക്കാട്ട മറ്റേ ബുറാക്കിന്റെ ചിത്രം ചുമരിൽ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മക്കം മദീനത്തെ പള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഇവരെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇവരെ മൊബൈലിലുണ്ടാവും കുട്ടി ഒരു ചിത്രം വരച്ചാ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇതാണ് അൽഫിത്ര കോളേജിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം കുട്ടികളെ അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാധിക്കും ആ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം തകരാറിലാക്കും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ തകരാറിലാക്കും ഇടപെടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൊസൈറ്റീനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പറയണ്ടല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം കാണുന്നു മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല ഇൻഷാ അല്ല മാഷാ അല്ല മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോ അതുണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സംഘർഷം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മുസ്ലിം ആണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം ആവണം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ നരകത്തിലായിരിക്കും നരകം എന്താണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം മക്കളെ സാലിഹായി വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യ മതപരമായ കാര്യത്തിൽ ചിട്ടയുള്ള കൂട്ടുകാരാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം എന്നാണ് അതൊക്കെ നിഷേധിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നാൽ സാധനം ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്തിടും ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കുറാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കി അവിശ്വാസികളെ വെക്കരുത് അത് തന്നെയാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്യുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ മറ്റു പല സംസ്കാരങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യരടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവന്റെ ആത്മസംഘർഷം അതിനും ഇസ്ലാമി പരിഹാരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നാട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പോണം ഹിജറ പോണം ഹിജറ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സംഘപരിവാർ പറയുന്നത് പോലെ ഐ എസ് ചേർന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്നവരൊന്നല്ല ഖുഫറിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ബിംബാരാധകരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രദേശം തേടി യാത്ര പോകുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഹിജറയിൽ ഐ എസിലേക്ക് പോകുന്നവർ മാത്രമല്ല ഹിജറ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹിജറയും ഈ ചെറിയ പ്രായത്തെ പഠിപ്പിക്കും എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ സാധനം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് അപ്പൊ ഇത് ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇസ്ലാം മത വിമർശനം നടത്തുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്താ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലുള്ള വിമർശനം എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു വംശഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നതാണ് അല്ലെ വലിയ വ്യാപകമായ മാരകമായ ആരോപണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനയുടെ കരട് പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കും എന്ന വാർത്ത വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇവര് ഫിത്ര കോളേജിന് പെയിന്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് എന്താ ഫിത്ര കോളേജ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇ
അതിന് രാവും പകലും പിരിവ് നടക്കുന്നു പരിപാടി നടക്കുന്നു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവര് വൈകുന്നേരത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കരുതേ അത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്തും രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ജനാധിപത്യം ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഭരണഘടന വെല്ലുവിളി നേരിടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പകരം നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നടത്തിലും ഇരിപ്പിലും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും കഴുകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് പഠിച്ചിറക്കാൻ പോകണം എന്നിട്ടോ ഇത് ചെറിയ ഇത് ഇത് ഇപ്പം എന്റെ ഒരു വാക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശപ്രകടനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പഴയ രൂപമായിട്ടുള്ള എൻ ഡി എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകർ വീട്ടിൽ അപ്പറയും ഇപ്പറയും ഇരുന്ന് എന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും വയസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആത്മരോഷം എനിക്കുണ്ട് ഇവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മതസമൂഹമോ മതസമൂഹത്തിന് താങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ നാളിതുവരെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയം ചെറിയ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്വാൻ പിന്നെ യു പിയിൽ പോയി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ ആ വിദ്വാന്റെ പേരെന്താ അറിയില്ലേ പഴയ നൈസാമിന്റെ പിന്മുറക്കാരനാ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കഥകളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക അത് ഇനി വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറയുള്ളൂ കാരണം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഫൈലുകളിലുള്ള പുതിയ ടാഗ് എന്താണെന്നറിയോ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങാൻ സക സമയമായി വിളിക്ക് കാതോർക്കുന്നു എന്നാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഞാൻ തമാശ പറയല്ല എന്താണ് ആ പോരാട്ടം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം ഇനിയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില ആശങ്കകൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ പരസ്യമായി പറയാൻ എന്റെ പൗരബോധം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനേക്കാൾ മാരകമായിട്ടുള്ള ചില അജണ്ടകൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് അതിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സജീവ ഇസ്ലാമിക തീവ്ര സംഘങ്ങളുടെയും വേര് കണക്ഷൻ അവർക്ക് പവർ വരുന്നത് ഹൈദരാബാദ് നിന്ന് ഹൈദരാബാദ് തെയ് ചങ്ങാതി ഉണ്ടല്ലോ അവ യു പിയിലും പോകും ബംഗാളിലും പോകും ഡൽഹിയിലും പോകും എന്തിനാ പ്രതിപക്ഷത്തെ വോട്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സുഡാപ്പികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എസ് ഡി പി ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കർണാടക ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചില സീറ്റുകൾ സെക്കുലർ ബി ജെ പി ഇതര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിക്കും എന്ന ഉറപ്പുള്ള സീറ്റുകളിൽ ഇവരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഇവർ നേടിയ വോട്ടിന്റെ മാത്രം കുറവിൽ തോറ്റുപോയ ഇഷ്ടംപോലെ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് സൗത്ത് ബാംഗ്ലൂർ അതിലൊരു ഒരു മണ്ഡലമാണ് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന നിലവിളിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി വിശ്വാസികളെ ഇതുപോലെയുള്ള രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളെങ്കിലും ഇവരെ അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെ അടിമപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ വഹാബി ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആ വലയത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനേ പറ്റൂ അത് ഭേദിച്ചു വരുന്നവരെ മാത്രം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടേ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്താൻ പറ്റൂ അതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാട് നേരിടുന്ന ഫിത്തന കേവലം സംഘപരിവാർ അല്ല സംഘപരിവാർ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫിത്തന ഒരു സംശയമില്ല ലാ ശക്കഫി അതിലെ സംശയം പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട വെള്ളവും വിളവും കോരി കൂടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ സെക്കൻഡ് ല
ഇവിടെ വളർന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഇതുപോലെ മതഭ്രാന്തന്മാരാക്കി വളർത്താനുള്ള ഈ കൂടുകൾ തച്ചു തകർക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും